హాయ్ ఫోక్స్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫస్ట్ మే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మన నంబర్ వచ్చేసి డబల్ సెవెన్ డబల్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఎయిట్ త్రీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఏమైనా వేయాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి వేసేయచ్చు ఇక కమ్మింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ కాక ఏమిచ్చిండు మనకి ఫైన్ ద లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ లాటిస్ రెక్టమ్ ఎసెంట్రిసిటీ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ ఫోర్సీ అండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టిక్స్ అంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ వస్తే లెప్స్లో అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి ఫార్ములాని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం కాకపోతే మనకి ఈక్వేషన్ ఏమి ఇచ్చిండు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అని ఇచ్చింది కదా మనకి లెప్స్లో ఈక్వేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఇట్లా ఉండాలి సో ఈ ఈక్వేషన్ని ఇట్లా మార్చుకుంటా ఫస్ట్ దాని తర్వాత ఏ ఫామ్లో వాడుతున్నామో ఈ వీడియో చూడు ఇక సొల్యూషన్ given equation is 9x square plus 16y square equals to 144. This is into 1. So, I am going to divide on both sides. So, I am going to divide on both sides. So, I am going to divide on both sides. So, I am going to divide on both sides. So, I am going to divide 9x, 9x, 16x, 16x, 16x. డౌట్ ఉంటే పక్క చేసేసుకో అయిపోతుంది సిక్స్టీన్ ఇంటూ నైన్ నైన్ సిక్స్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్ వన్ జా నైన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సరేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై నైన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ కదా సిక్స్టీన్ ఏమని రాసుకోవచ్చు ఫోర్ కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై త్రీ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు వన్ మనకి ఏం ఈక్వేషన్ కావాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ y square by b square equals to 1. ఇట్లా వచ్చింది కదా ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏం తెలుసు బయ్య అంటే హియర్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ బి ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అంటే ఏ పెద్దది కదా బి కంటే అందుకు హెన్స్ హెన్స్ ఇది సిన్స్ కాదు ఇక్కడ సిన్స్ రాస్తే హెన్స్ అవసరం ఉండదు హెన్స్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి x axis is major axis సరేనా ఈ హైపర్బోలా కానీ ఎలిప్స్ కానీ మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ అని రెండు యాక్సిస్లు ఉంటాయి ఒకవేళ ఎక్స్ పెద్దది వచ్చింది అనుకో ఎక్స్ మేజర్ యాక్సిస్ వై పెద్దది వస్తే వై మేజర్ యాక్ మేజర్ యాక్సిస్ ఇక మనం ఫార్ములాలు పెట్టుకొని రాసేస్తాం అయిపోతుంది ఇక ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఇక లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి టూ ఏ టూ అంటే టూనే ఏ అంటే ఫోర్ అవి ప్యా టూ ఫోర్ జా ఎయిట్ అయిపోయి లెంత్ ఆఫ్ మేజర్ యాక్సిస్ అయిపోయింది తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ లెంత్ ఆఫ్ మైనర్ యాక్సిస్ టూ బి టూ ఇంటూ త్రీ టూ త్రీ జా ఎంత సిక్స్ అయిపోయింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏం అడిగిండు లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాటిస్ రెక్టమ్ అన్నాడు లెంత్ ఆఫ్ ఫ్లాటిస్ రెక్టమ్ నా రైటింగ్ మంచిగా ఉండదు అది నాకు ఇట్లా తెలుసు కమెంట్స్ అలా మళ్ళీ కుచ్చి కుచ్చి చెప్పకూరి ఆయన నేను రా ఎగ్జామ్ మీరు రాస్తారు సో రిప్రజెంటేషన్ రైటింగ్ మీరు చూసుకోరు ఇక బి స్క్వేర్ ఎంత టూ ఇంటూ బి స్క్వేర్ అంటే బి స్క్వేర్ ఎంత బై అంటే త్రీ స్క్వేర్ బై ఏ అంటే ఎంత ఫోర్ సో టూ వన్ జా టూ టూ జా త్రీ స్క్వేర్ వచ్చేసి నైన్ బై టూ అంతే అయిపోయా తర్వాత ఏమన్నా అడిగిండో కాక ఎసెంట్రీ సిటీ అడిగిండు ఎసెంట్రీ సిటీ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎసెంట్రీ సిటీని ఈతో డినోట్ చేస్తాం ఈ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ సరేనా ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి సాల్వ్ చేసేసి అయిపోతుంది అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎంత బై అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ స్క్వేర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి ఫోర్ స్క్వేర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ మైనస్ నైన్ బై సిక్స్టీన్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ నైన్ లకేని సిక్స్టీన్ లకేని నైన్ తీస్తే సెవెన్ బై సిక్స్టీన్ సో రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ద సెంట్రీ సిటీ అయిపోయింది తర్వాత ఇంకేంది కోఆర్డినేట్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సెంటర్ కదా అది ఎట్లా ఉంది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ కదా దాని సెంటర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ మనము సి ఈక్వల్స్ టు హెచ్ కామాకే ఈక్వల్స్ టు స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్కి ఎప్పుడైనా సెంటర్ ఆర్జిన్ అయి ఉంటుంది రాసేస్తాం తర్వాత ఇంకో ఏమో అడిగిండు కాక ఫోర్ సి అడిగిండు 
ఫోసీ ఫార్ములా ఏంది భయ అంటే దాన్ని ఎస్తో డినోడ్ చేస్తాం హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా కే ఇట్లుంటుంది అన్న ఏడేందన్న కొన్ని అవి ఇట్లల్లో ఎక్స్కి హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ పెట్టిర్రు కొన్ని దాంట్లో కేకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏబిఈ పెట్టిర్రు అంటే అది డిపెండింగ్ ఆన్ అది మేజర్ యాక్సిసా మైనర్ యాక్సిసా దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫార్ములా అయితే ఇది దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేసామంటే హెచ్ ఎంత జీరో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ ఎంత ఫోర్ ఈ ఎంత ఎసెంట్రిసిటీ రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ కామా కే ఎంత కే గిట జీరోనే ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ వన్ జా ఇక చూడు రీ కొందరు ఏం చేశారంటే ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఉంటే ఈ ఫోర్ ప్లస్ ముంగట్ ఉన్న ఫోర్ కట్ చేశారు అట్లా వేయద్దు ఇంటూ ఉన్నదాన్నే కట్ చేయాలి మనం ఎప్పుడైనా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ సెవెన్ కామా జీరో ఇంకేం అడిగిండు కాక మన క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ చేస్ అయిపోతుంది చూడు ఒక్క క్వశ్చన్లు అన్నీ కవర్ అయిపోయినాయి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్ట్రిక్స్ ఎస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై ఈ ఇది ఫార్ములా దీన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తాం బై అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అంటే ఎంత ఫోర్ ఈ అంటే ఎంత రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై రూట్ సెవెన్ ఇది ఏంది డినామినేటర్లోనే సబ్ డినామినేటర్ ఉంది కదా సో అది మీద పోతే అట్లా అయిపోతుంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ బై సిక్స్టీన్ బై రూట్ సెవెన్ రూట్ సెవెన్ అవతలకి ఎలా కొట్టేద్దాం రూట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వేషన్ అన్నాడు కదా సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్స్ టు జీరో గింతే ఆన్సర్ చూడు ఒకటే క్వశ్చన్లో మనకి ఎన్ని గానం ఇచ్చిండు ఎన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నా కానీ ఇట్లనే ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్లోకి రాసుకుంటాం తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ ద మేజర్ యాక్సిస్ మైనర్ యాక్సిస్ మేజర్ దేమో ఫోర్ ఏ సారీ టూ ఏ ఇది టూ బి లాటెస్ రెక్టమ్ అంటే ఫార్ములా ఏంది బై అంటే టూ బి స్క్వేర్ బై ఏ ఎప్పుడైతే మేజర్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతాయి ఈ ఫార్ములాస్ చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి సో చూసి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఈ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ తర్వాత కోఆర్డినేట్స్ ఫోర్ సి ఫోర్ సి ఎస్సీజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా కే ఇంకోటి డైరెక్ట్రిక్స్ ఏంది ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ బై ఈ ఇట్లా ఎక్కువ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ చాప్టర్ని ఇగ్నోర్ చేయమని చెప్తా బట్ నేను ఎంత చెప్పినా మీరు ఏం చేస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చదువుకోరు అది మీ ఇష్టం ఒకవేళ ఏమైనా మనీ వేయాలనుకున్న డౌట్స్ ఏమన్నా అడగాలనుకున్నా ఈ నంబర్కి రీచ్అవుట్ కాదు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్